Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. A distanza di una settimana, vi avevo promesso una o due settimane di distanza, ma insomma, dopo una settimana noi andremo a provare. Eh? L'altro sapone di Have a Great Shave, che, ho, che, ho, che mi è stato omaggiato, questo mi è stato omaggiato, si chiama Heroes Never Die, ed è eh, un sapone tallowato, ok? Che è ispirato come profumazione al... A Tom Ford, il profumo di Tom Ford che si chiama Tobacco Vanilla. Ok, lo andiamo a vedere qui sotto. E come vedete, io non vi vado a leggere l'inci perché, prima cosa, è lunghissimo. Ok, un inci veramente lunghissimo. Ma poi c'è tante di quelle cose veramente particolari che sarebbe quanto mai riduttivo andarlo a leggere. Oltre che lunghissimo. Per cui, poi dopo andate sul sito, vi scaricate la scheda eh, di valutazione del sapone eh, così vedete un riassunto di tutto quello che penso del sapone poi a mente, a mente fredda insomma ok e vi andate a leggere l'inci che vi dico già che è particolarissimo andiamo ad aprire il sapone spostiamo questo così mettiamo ecco qua e vediamo già per chi ha visto l'altro video che la texture è completamente differente è un sapone eh, praticamente un hard soap anche se poi una volta toccato e lavorato ecco diventa mm, oleoso e burroso ok il profumo è molto buono li ho scelti io ovviamente lui Dimitris è stato così cortese da omaggiarmi il sapone ma soprattutto darmi la possibilità di scegliere tra i saponi che aveva disponibili e vi dico già che come profumazione io preferivo Aftermath adesso però noi andiamo a valutare più che altro la eh, formula no? quindi abbiamo provato la formula vegana ora proviamo la formula tallowata allora andiamo subito a mettere dell'acqua calda nella nostra ciotolina acqua calda nel sapone che immediatamente avete visto come subito i sali si disciolgono eh? e andiamo ad armare il rasoio il rasoio lo armiamo con la stessa, proprio la stessa feather che ho utilizzato mm, per la scorsa per la scorsa review ok? così da non cambiare nulla praticamente tra i due saponi ok? stesso rasoio stessa lametta stesso pennello diverso sapone Mettiamo il pennello a bagno, niente, anche in questo caso, niente prebarba per provare il sapone proprio al top delle, delle sue capacità, per non, per non andare a rovinare, anche se poi io vi dico la verità, alla fine io il prebarba lo uso sempre, quindi avrebbe senso testarli con il prebarba, ma questa volta avendo proprio due saponi diversi della stessa casa ho preferito fare così, ok? Vi dico già che l'aftershave abbinato ok se è come aftermath che ho già provato e che potete andare a vedere sul canale tra l'altro vi metterò a un certo punto forse adesso la scheda qui sopra per andare a vedere l'altro video se, se ve lo siete perso vi dico già che il dopo barba ha una durata incredibile cioè, questo non è un dopo barba questo è un profumo che ha una persistenza superiore ma di gran lunga superiore agli eau de parfum ok? io l'altra volta ho fatto la barba adesso è sera, va bene però io ho fatto la barba di domenica mattina ok? erano circa le otto e mezza ho indossato ho messo il dopo barba quindi mezz'ora di barba alle 9 di mattina alle 8 di sera facendo così si sentiva ancora distintamente forte sul viso questa cosa mi ha veramente stupito, non mi è mai capitato con nessuna azienda, ok? Quindi diciamo che le aspettative per questo sapone sono molto alte, ok? E andiamo a vedere se effettivamente sarà così. Guardate che bella l'acqua di vegetazione. Mm. Ma noi con quest'acqua di vegetazione facciamo così. Così con questa stessa ci idrato il sapone quando lo vado a prelevare, ok? Ah, un'altra cosa che cambia dell'asciugamano 
semplicemente perché gli asciugamani poi si sporcano e vanno lavati. Ok? Andiamo a vedere subito com'è il montaggio di questo sapone. Che immediatamente produce, va a produrre una crema eh, densa, profumatissima. Questo è ovvio, no? Andando a... Mantiene quel suo colore marroncino che aveva nella texture una volta aperto. Il barattolo. Ecco. Non mi sono messo una delle mie magliette, quelle del canale, e subito ho iniziato a perdere sapone. Quindi questo vuol dire che mia moglie dovrà lavare questa maglietta con conseguente cazziatone. Mm? Ma non è vero, mia moglie è uno spettacolo, ragazzi. Anzi, ce ne fossero di donne pazienti come mia moglie. Mm? Guardate che bello, c'ha questa consistenza subito, immediatamente spumosa, tipo yogurt, mm? che aveva anche l'altro. Mm? È un sapone sicuramente diverso. Mm? Il tallo ovviamente richiede un pelino in più di tratazione per diciamo regalare una scorrevolezza al top Sembra maionese. Una maionese profumatissima. Io direi che più o meno ci siamo, eh. Il sapone è bello lucido. Mm? La maglietta è bella zozza.
ho messo un dito nell'occhio da solo. Allora, andiamo con le impressioni del primo secondo, eh? poi adesso parlo un attimo, poi mi ribagno il viso e proseguiamo con il contropelo. Però, parlando delle impressioni del primo secondo, perché voi sapete io non provo mai i saponi prima di, di, di presentarli sul canale, vi dico che come, come scorrevolezza è più o meno uguale all'altro sapone, secondo me. Ora, è evidente che bisognerebbe andarli a bagnare con la stessa quantità di acqua, diciamo che non si può fare, no? Però, nei due montaggi non mi sembra di averne sbagliato né uno né l'altro, mi sono sembrati più o meno scorrevoli alla stessa maniera, forse il taloguato è un pelino più protettivo, ok, ma giusto un pelo. E... Come ha detto effettivamente Dimitri, sono, sono due formulazioni buone entrambe, ma molto diverse una dall'altra. E, e questo è vero, sono due panorami che si guardano, ok? Ma non si incontrano mai, no? Io personalmente, così sempre di prima acchito, ho preferito il, il vegano, che mi ha veramente stupito. Un vegano che mi ha veramente stupito. Ma ciò non toglie che questo sia sempre così, proprio a prima, a prima prova, un, un sapone di altissima qualità. Mm. Probabilmente sarebbe opportuno averli entrambi, usarli per 2, 3, 4, 5, 10 volte per apprezzarne effettivamente le differenze, perché mentre questo è un talovato che fa il talovato mm? che adesso ha bisogno di un po' d'acqua quell'altro è un vegano che gioca comunque a fare il talovato quindi quello mi ha stupito questo ha rispettato le aspettative mm? Quale comprerei? Io li ricomprerei probabilmente entrambi. Non fosse altro per, per la formula così particolare che hanno. Ecco. 
Ecco, sulla seconda passata, che è praticamente una passata già a pelle, no? Effettivamente la differenza tra i due si sente un pochino meglio. Si sente che questo qui è effettivamente forse è anche un pelino più scorrevole. Mm? Sicuramente più protettivo. Nel contropelo questo qui... Eh, sentite? Non c'è quasi più nulla, no? Tolta con questa protezione e questa scorrevolezza che non mi impediscono di tagliarmi, farmi qualche eh, piccolo red point, andiamo a ricercare il BBS perché... Perché no? Mm? Mi sfregerò un pochino, ma ce l'ho io qua. Fregerò tantissimo, non un pochino. Vabbè. Diciamo che la Feder, nonostante il rasoio super gentile, non ha perdonato. Mm? Vabbè, comunque. Ragazzi, lo facciamo il giretto di traverso, così finiamo di tagliarci ecco questo tende a a seccarsi più velocemente di quell'altro un pochino più velocemente insomma è comunque un sapone di altissimo livello eh Stasera mi tocca prendere il lume di rocca, ragazzi. Vabbè, ma ci sta. Ho spinto, eh. La schifezza, mi sono combinato una schifezza. Buona sciacquata del viso con acqua fredda per andare a chiudere i pori. Va bene, ragazzi. 
ragazzi, mi sono tagliato eh, in malo modo, malamente. Però è vero pure che ho spinto di più io, eh. Ora che vi dico, i saponi sono ottimi entrambi, ok? Al di là della profumazione, comunque è ottima. Ecco, questo non ve l'avevo detto, le note sono le foglie di tobacco e note speziate come top, middle, vaniglia, cacao, e fava tonca, e praticamente blossom è il germoglio, il fiore, l'infiorescenza del tabacco e poi come base frutti secchi e note legnose. Mm? Allora, i saponi sono entrambi di altissimissimo livello, su questo non ci piove. La sbarbata è andata meglio l'altra, va bene, ma non è necessariamente colpa del sapone, qua ho fatto un disastro, e è evidente che io ho una preferenza. E la preferenza cade sul vegano nella fattispecie. Cade sul vegano perché mi ha veramente colpito. Questo è un ottimo sapone, probabilmente sarebbe opportuno averli entrambi, ma il vegano veramente mi ha, mi ha affascinato, mi ha affascinato per, per le doti che ha. Mm? Metto un altro po' di... di dopo barba questo è un pelino meno alcolico dell'altro non so se le formulazioni sono esattamente identiche e non ha assolutamente quella sensazione di appiccicaticcio che avevo avuto mm? il profumo si sente si sente bene qua io continuo ad avere perdite ematiche di una certa importanza non stiamo parlando di Tagli. Stiamo parlando di red point che però sanguinano una marea e secondo me più continua a parlare più sanguinano. Mm. Questo, questo asciugamano sembra che lavori in una macelleria. Vabbè, è andata così. Ragazzi, è andata così. Però vi dico, ecco, e... ripeto, questo sapone ha rispettato le aspettative, l'altro le ha sconvolte. Mm? Quale dovete comprare? Quello che preferite. Quello che più vi fa per voi. Siete tipi da talovato, prendete il talovato. Siete tipi da... da vegano, prendete il vegano. Non volete provarli? Non lo prendete. Potete fare ciò che volete, ok? Io direi che oggi, con questa barbina figura che ho fatto affettandomi la faccia in malo modo la chiudo qui mm? la chiudo qui come sempre se vi è piaciuto il video ma magari anche se non vi è piaciuto questo potrebbero piacervi gli altri iscrivetevi al canale mm? e attivate la campanella di notifica e poi iscrivetevi al canale Discord che io più o meno tutte le sere no? facciamo una chiacchierata con i vari follower in varie lingue, è pure caduto l'asciugamano oh, stasera, non va bene. E iscrivetevi al canale Discord, ok? Così possiamo fare una chiacchierata, si chiacchiera del più e del meno, non necessariamente di barba, per lo più di barba. Però, <ride> ecco, e andatevi a vedere il sito, perché vedendovi il sito, vi lascio poi qui sotto in descrizione il link, vi scaricate la scheda che ho fatto, che adesso preparerò per, per questo sapone, ok? Io direi che per questa sera è tutto e con tutta questa faccia piena di sangue, eh, vi dico, ci vediamo più vecchi. Ciao!